இந்தியாவிலிருந்து வெள்ளையர்கள் வெளியேறிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கும் ஒரு கொண்டாட்டமான நாளாக இருந்துச்சு அப்படி வந்து சுதந்திர இந்தியாவில் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய அடுத்த கட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் முக்கியமாக சொன்னால் தொண்ணூற்றி ஆறில் வாக்கில் இந்தியாவினுடைய அடுத்த விஷன் அதாவது இருபது இருபதில் வந்து இந்தியாவினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கலாமினுடைய தலைமையில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அறிவியலாளர்கள் எப் இந்தியாவினுடைய அந்த அப்போது இருந்த நிலைமை என்ன இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன வளர்ந்த நாடாக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் வச்சு அதனுடைய உச்சகட்டமாக இருபது இருபதில் வந்து இந்தியா வந்து உலக அளவில் ஒரு ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பல கட்டங்களாக சொன்னாங்க இப்போ அதே மாதிரி அதை எப்படி சுதந்திரத்துக்காக எதிர்பார்த்துருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்துச்சோ அதே மாதிரி இருபது இருபது அப்படிங்கிற வருடம் வந்துருச்சு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அதாவது சுதந்திர இந்தியாவில் கொண்டாடத்தக்க ஒரு வருடமாக இருபது இருபது எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஆனால் கொண்டாட்டங்கள் நடக்கு நடந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தா கொண்டாட்டங்கள் இல்லை அப்படின்னு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இருபது இருபதில் நாம் நினைத்த அளவு நாம் முன்னேறலை அப்படிங்கிற மாதிரி பெரும்பாலான பெரும்பாலான சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு இப்போ பார்க்குறக்கு ஒரு சிறு சிறிதாக பார்த்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஒவ்வொரு பையனும் வீட்டில் அந்த பையன் வந்து அவன் படிக்கிற வகுப்பில் முதல்வனாக வரணும் அல்லது இரண்டாவது வரணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோனோ அப்புறம் பத்தாவது ரேங்க் இருக்கிற பையன் ஒரு ரெண்டாவது ரேங்க்கு மூணாவது ரேங்க்கு வரும் பொழுது வீட்டில் எல்லோரும் மகிழ் மகிழ்கிறாங்க அந்த மகிழ்ச்சி நம்முடைய நாடு இப்போ வந்து பொருளாதாரத்தில் சர்வதேச பொருளாதார அரங்குகள் பல தடவை சொல்கிறாங்க உலக வங்கியிலிருந்து பல பல சர்வதேச வங்கி இது சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்தியா இன்று ஐந்தாவது பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற தாண்டி நான்கு மூன்று அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கூட போயிட்டு இருக்குது இருபது முப்பது வாக்கில் ரெண்டாவது இடத்துக்கு கூட வந்துட முடியும் அப்படிங்கிற நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்னாலும் கூட நம்ம ஏன் கொண்டாடலை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நினச்சிடான் இப்போ பார்த்துட்டு திரும்ப கலாமினுடைய அந்த இருபது இருபது விஷயம் புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் ரெண்டு அங்கங்களாக எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று வந்து நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தில் பெரிய ஒரு நாடாக வரணும்னா என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை என்னென்ன கட்டங்கள் அடையணும் ஒரு ஒரு வகை வழிமுறை வச்சுருக்காங்க இதை வந்து எப்படி அடைவது அதை அதை அடைவதற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதையும் கூட கலாம் மிகச்சிறப்பாக பட்டியலிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஒரு தனி மனிதனாக அது ஆசிரியராக இருக்கலாம் ஒரு மருத்துவராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வங்கி ஊழியராக இருக்கலாம் என்ன இதாக இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொருவர்களுக்கும் அவர்களுக்கான பணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி அரசு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு என்ன இது அரசு சார் நிறுவனங்களுக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் ஊடகத்தினுடைய பங்கு என்னென்னவா இருக்கணும் இருபது இருபது நோக்கி அப்படிங்கிற பங்கிட்டு பார்த்துருக்காரு அதில் ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை பார்த்தோம்னா ஒரு வகையில் அதில் கொஞ்சம் நம்ம செவரா சரியாக போகலையோ அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு தோணுது ஏன்னா இன்றைய அளவில் பொருளாதாரத்தில் நம்ம மேலே வந்திருந்தாலும் கூட அதை கொண்டாடுவதை தவிர்த்துட்டு நம்ம இந்தியா முன்னேறலை அப்படின்னு நம்ம சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா கலாமே சொல்கிறது வந்து அதாவது தான் செய்வது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஒரு நாளாவது ரெண்டு நாளாவது தன்னுடைய வேலையை இன்னும் சிறப்பாக செய்வதற்கு அடுத்த வகையாக அந்த கட்டங்களில் அதன் மூலமாக தான் சார்ந்த ஸ்தாபனமோ நாடோ முன்னேறுவதற்கும் ஒரு 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 ஏழு இரண்டு ஏழைகளுக்கு ஏதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை தர உயர்த்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஊடக நண்பர்கள் எப்படி நாட்டில் நடக்கக்கூடிய செய்திகளை அதை வந்து நேர்மறை செய்திகளை செழிப்பாக சொல்லணும் அதில் வந்து இந்திய அளவில் சிறிதாக இருந்தாலும் கூட அந்த சாதனையாளர்களை எப்படி பெருசாக எடுத்து காமிக்கணும் நூறு ஆயிரம் என்று ஆண்கள் பெண்கள் என்று காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா சில சர்க்கிள்கள் இருக்கலாம் சர்க்கிள்களால் சமுதாயமே இல்லை ஆனால் அதை மிகப்படுத்தாமல் சீரழிவான ஒரு 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 சீல் நடந்திருக்கலாம் அதை மிகப்படுத்தாமல் அது பெரு செய்தியாக மட்டும் விட்டுட்டு பட் அது சாதனையாளர்களை முன்படுத்துவதற்கு காமிக்கும் பொழுது அது சிறப்பாக வரும் அதிலும் முக்கியமாக இந்தியாவே ஒரு பொருளாதாரத்தில் உலக அளவில் தொண்ணூற்றி ஆறில் பதினாறாவது இடத்துல இருந்துட்டு இன்றைக்கு முதல் நான்கு மூன்று இடங்கள் வந்திருக்குங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு இது அதை வந்து நாம் சரியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலையோ நம்முடைய பெருமையை நம்மளே சரியாக சொல்லலையோ அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கு தோணுது அதனால தான் கலாம் அது சிறப்பாக சொன்னது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய இந்தியர்களுக்கே உள்ளது நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம் நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற தனக்குத்தானே இற இறக்கிறத தாண்டி தாண்டி தன்னையும் தன்னுடைய செயலையும் பெருமையாக சொல்வதும் அதே மாதிரி தன் சக இந்தியர்களுடைய சாதனைகளை 
பெருமைப்படுத்துவதும் அதில் மகிழ்வதும் இருந்துச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவாக நம்ம வந்து சிறப்பாக போக முடியும் அது வந்து இன்றைக்கி நடக்கல கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் முடிஞ்சிடுச்சு இரண்டாயி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போவும் கூட ஒன்றும் சொட்ட போகலை இந்த இருபது இருபதுன்னு அவர் சொன்னது இருபது இருபதுனுடைய ஜனவரி ஒன்றுன்னு சொல்ல நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுக்குவோம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து திரும்ப நம்ம தனி மனிதர்களாக ஒரு மாணவனாக இருக்கலாம் அதை கிராமப்புறத்திலிருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம் ஊடகமாக இருக்கலாம் அல் அல்லது இருக்கக்கூடிய மற்ற சக்திகளாக அதாவது மகளிர்கள் அவங்க அவங்களோட சக்தியாக இருக்கலாம் சமூக பிரமகர்கள் அவர்களுடைய சேவையாக இருக்கலாம் இப்படி எல்லா அங்கங்களும் போது தன்னுடைய செயல் தான் இன்றைக்கு என்ன இருக்கிறனோ இதை வந்து மாணவராக இன்றைக்கு இருப்பதை விட அடுத்த மாதம் அதுக்கடுத்த மாதம் அடுக்கடுத்த மாதம் சிறப்பாக இருப்பேன் ஆசிரியனாக இன்று இருப்பதை விட வரும் காலங்கட்டங்கள் நான் சிறப்பாக இருப்பேன் அதற்கான செயல்முறைகள் என்ன வங்கி ஊழியர் அதர் மருத்துவர் எல்லாருமே இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அரசு ஊழியர்கள் தனியார் தொழிலிருப்பு எல்லாருமே ஒரு தனி மனிதனாக தான் இன்றைக்கு இருப்பதை விட ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் தன்னுடைய செயல்கள் எப்படி சிறப்பாக போகணும் அதனால் தான் எப்படி சிறப்படைவேன் அந் தன்னுடைய சிறப்பு எப்படி நாட்டினுடைய சிறப்புக்கு வரும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்றையிலிருந்து ஆரம்பித்தாலும் கூட இந்த இருபது இருபதிலும் கூட கண்டிப்பாக ஒரு பக்கம் உலக நாடுகள் எல்லாமே சொல்லுது எல்லா நாடுகளும் தான் முன்னேறணும் முந்திட்டு இருந்தாலும் கூட பதினாறாவது இடத்துல இருந்த இந்தியா இன்றைக்கு மூன்றாவது இடத்துக்கு நான்காவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவர்களை எல்லாம் தாண்டி முன்னேறிய பல நாடுகளை தாண்டி வந்திருக்கிறோம் அது அது மிக சிறப்பான ஒன்று இதில் வந்து நம்முடைய முழு பங்களிப்பு அடுத்து வரும் மாதங்களில் தானும் உயர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு வரும் பொழுது ஒரு பெருமையாக முழு இந்தியாவும் முழுமையாக வந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இருபது இருபதை நாங்கள் முன்னேறியவர்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இந்தியனும் கொண்டாடும் ஒரு நாளாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த இருபது இருபதனுடைய மற்ற நாட்களை இப்போ ஜனவரியிலிருந்து வரக்கூடிய அடுத்த மாதங்களில் நாட்களில் வாரங்களில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லோர் வட்டம் அப்படிங்கிற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு அட்டை ஒரு அட்டை வந்து உங்களுடைய அடையாள அட்டை நீங்களே உருவாக்கிற மாதிரி அதில் வந்து என்னுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்முடைய அடையாள அட்டை வச்சுக்கிட்டு தினம் தினம் அதை பார்த்துட்டு அதை நோக்கி போவது எப்படி போகிறது அப்படின்னா இப்போ இந்தியா விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த இதில் வந்து உங்களுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பதிச்சுக்கிறீங்க உங்களுடைய புகைப்படத்தை அங்கே வச்சுக்கிறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு தினம் தினம் உங்களை வழிநடத்துவதாக இருக்கணும் அப்படி இதை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பகுதி வாரியாக அதாவது வந்து ஒரு தெரு ஒரு வார்டு ஒரு கிராமம் ஒரு பூங்கா ஒரு மாவட்டம் ஏதாவது ஒரு பகுதி அல்லது துறை வாரியாக கல்வி சுகாதாரம் சுற்றுச்சூழல் விளையாட்டு நீர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு திறன் மேம்பாடு புதிய கண்டுபிடிப்பு தொழில் வளர்ச்சி போன்ற ஏதாவது ஒரு துறையிலையோ அல்லது தனி செயல்களாக தனி மனிதனாக இரத்த தானம் கண் தானம் தேக தானம் மரக்கன்று வைத்து வளர்த்தல் டியூஷன் எடுக்கிறது தன்னை ஏதாவது ஒரு திறனில் பண்பில் உயர்த்தி கொள்வது போன்று ஒன்றை எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதில் உங்கள் புகைப்படத்தையும் வெட்டிட்டு தினம் தினம் பார்த்துக்கிட்டு அந்த அந்த ஒரு நோக்கோடு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கு இருப்பதை விட இருபது இருபது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி டிசம்பர் கண்டிப்பாக ஒரு சிறப்பான மனிதராக நீங்கியிருப்பீங்க அது மாதிரி கேடு பெற சேடு வரக்கூடிய எல்லாரும் சிறப்பான மனிதராக இருக்கும் பொழுது இந்தியா ஒரு மிகச்சிறந்த நாடாக இருபது இருபதிலேயே டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பை நீங்களும் உருவாக்குகிறீர்கள் உங்களுடைய பங்கு அதில் இருக்குது அப்படி வளர்ந்த இந்தியாவில் உங்கள் பங்கும் சரியாக போகணும் அப்படின்னா இந்த அட்டை உங்களுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக வந்து உங்களைப் போல மற்ற சக இந்தியனுக்கும் உருவாகி இந்தியாவே இந்த இருபது இருபதில் கலாம் கண்ட அந்த விசனை அடைவதற்கான வாய்ப்பை நோக்கி நாம் நட நகரப்போம் இது வந்து அடுத்து வரும் காலகட்டங்களில் தான் பிரதம மந்திரி சொன்ன மாதிரி இருபது முப்பதுக்கான அந்த கட்டத்தையும் அடைவதற்கான வாய்ப்பை இந்த வருடம் உருவாக்குவதற்கு உருவாக்குவதற்கான ஒரு படிக்கலாக இருக்கட்டும்